హాయ్ ఐఎమ్ డాక్టర్ పూర్ణిమ దుర్గా ఫర్టిలిటీ కన్సల్టెంట్ జనరల్గా చాలామంది కపుల్స్ మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు అసలు ఏ టైంలో మనం ట్రై చేస్తే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి చాలామంది చాలా అపోహలు ఉంటాయి మనం పీరియడ్స్లో ట్రై చేస్తే ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయని కొంతమంది అనుకుంటారు సో అసలు యాక్చువల్లీ ఇలాగా ఏ టైంలో ట్రై చేస్తే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే మనకి మామూలుగా ఒక మెన్స్ట్రల్ సైకిల్లో ఏమవుతుంది ఒక పద్నాలుగు రోజుల వరకు అండం తయారవుతుంది పద్నాలుగో రోజు అండం విడుదలవుతుంది అంటే రఫ్గా అంటే కరెక్ట్గా పీరియడ్స్ వచ్చింది వాళ్ళల్లో ఫోర్టీన్త్ డే అనే కాదు ఎగ్జాక్ట్గా సమ్వేర్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్త్ డే ఎనీ టైం అనేది ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట మిగతా పదిహేను రోజులు ఆ ప్రెగ్నెన్సీని సపోర్ట్ చేయడానికి హార్మోన్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే పీరియడ్ రాదు ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే అని మనకి పీరియడ్ వస్తుంది సో మనము చాలామంది కప్పులు ఏ డే ఫోర్టీన్ డేనా ఫిఫ్టీన్ డేనా సిక్స్టీన్ డేనా ఇలా టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటారు అండ్ ఆ టెన్షన్ వల్ల చాలామంది ప్రాపర్గా ట్రై చేయరు యాంగ్జైటీ పెరిగిపోతుంది వాళ్ళకి సో నేను ప్రతి కప్పుల్కి ఇచ్చే అడ్వైస్ ఒకటే ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే అట్లీస్ట్ వీక్లీ త్రైస్ ట్రై చేయండి బికాజ్ మనకి జనరల్గా స్పర్మ్ అనేది ఒక టూ డేస్ వరకు మనకి ఫిమేల్ ట్రాక్లో యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఉంటుందనమాట ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు సో ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే ట్రై చేస్తే ఎగ్ రిలీజ్ అయిన టైంలో ఎనీ టైమ్ స్పర్మ్ ఈజ్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది యాక్టివ్గా ఉంటుంది సో ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయి సో అలా కాకుండా కాన్షియస్ అయిపోయి ఈ రోజున ఓలేషన్ డే ఈ రోజు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి అని చాలామంది కపుల్స్ వాళ్ళు ట్రై చేయలేక యాంగ్జైటీకి సో సక్సెస్ రేట్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి సో లీవ్ అబౌట్ ఓలేషన్ డేస్ ఇవి అవి కాకుండా ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే ట్రై చేసుకుంటూ ఉంటే ఎపార్ట్ అంటే పీరియడ్ ఈ టెన్త్ డే నుండి అలా కాకుండా ట్రై ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే హూ వేర్ కపుల్స్ ఇన్ అంటే వాంటింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ కోసం సీరియస్గా ట్రై చేసేవాళ్ళు బట్ ట్రై ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే అట్లీస్ట్ ట్రైస్ ఎ వీక్ సో దాట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి కొంతమంది యూరిన్ ఎల్హెచ్ కిట్స్ కూడా మనకి దొరుకుతూ ఉంటాయి ఈ మార్కెట్లో అంటే మనకి ఎవ్రీ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ యూరిన్ మనం టెస్ట్ చేసుకుంటూ చూడొచ్చు ఓవులేషన్ ఎప్పుడవుతుందో కూడా దాంతో మనకి తెలుస్తుంది సో లైన్స్ అనేవి రెండు లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల ఓవులేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనేది సో యూరిన్ ఎల్హెచ్ కిట్స్ కూడా మనకి గైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓవులేషన్ టైం ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంది ఎప్పుడు ట్రై చేస్తే ట్రై చేస్తే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి అనేది కూడా మనకి మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంటే ఓవులేషన్ అవుతుందా లేదా ఇవన్నీ పక్కన పెడితే జనరల్ వెల్బీయింగ్ ఆఫ్ ద కపుల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జనరల్ వెల్బీయింగ్ అంటే మనకి మనకి ఒక డెఫినేషన్ ఉంది జనరల్ వెల్ హెల్త్ గురించి అంటే ఓన్లీ ఫిజికలే కాదు ఫిజికల్తో పాటు ఎమోషనల్ అండ్ మెంటల్ వెల్బీయింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ డైట్ ఎక్సర్సైజ్ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరంటే క్విట్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ తగ్గించడము సో ఇవన్నీ జనరల్ అంటే ఫిజికల్ ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉండడము హ్యాపీగా ఉండడము డైట్ మార్చుకోవడము రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్ళడము ఇవన్నీ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కపుల్ కన్సీవ్ అవ్వడానికి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ స్టడీస్ ఓవలేషన్ అవుతుందా లేదా ఇప్పుడు ట్రై చేయాలా అప్పుడు ట్రై చేయాలా ఇవన్నీతో పాటు దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ ఫాలో అవి కరెక్ట్గా ట్రై చేస్తే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా హై ఉంటాయి వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదములు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలు పొందాలంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ సూచనలు సలహాలు తప్పక తెలియచేయండి